。世界各地哪儿都有烂尾楼，但能烂成第一的也只有位于天津的幺幺七大厦。当初为了它，可是怒砸将近七百亿进去，然而结果呢，却搞成了全世界第一的烂尾楼。唯一的作用就是当天气检测器，天气好不好，全看能不能看见它。说实话，这么大笔投资，为啥幺幺七大厦就是建造不起来？他现在还能起死回生吗？今天球哥就带大家来了解了解。天津幺幺七大厦又叫高银金融幺幺七大厦，位于天津西青区，建筑面积约为八十五万平方米，整个建筑的高度将近六百米，有一百一十七层，所以这栋高楼才会叫幺幺七大厦。估计没有一个天津人会不认识这栋楼，毕竟天津的出租车司机能不迷路，全都得靠他呀。当然，开个玩笑。天津一七大厦设计的很有特色，融合了中国传统文化，整个建筑四四方方，就是取自四平八稳的意思。在大厦的顶部又有一颗超大的钻石造型，除了采取了天圆地方的理念，另一个呢是说钻石这个东西呢象征着尊贵。天津幺幺七大厦的投资商是高银集团的老板潘苏通，不仅是幺幺七大厦，他还连带着投资了中心商务区、高银豪宅等项目，总计面积两百万平方米，投资超七百亿。按潘老板的计划，幺幺七大厦是中国第一高楼，其办公、酒店和娱乐会所于一体，能办公、购物、有酒吧、餐厅等。而且他还打算在大厦的顶部建一个游泳池。试想一下，在将近六百米的高空游泳，如果不恐高，应该会是件很有意思的事情。但是花了这么多钱，搞了这么多年，中国第一高楼没见到，世界第一烂尾楼倒是出现了。天津幺幺七大厦是一二年开工的，一五年完成封顶，然后整个项目建设就停了。你说为什么？因为他的老板潘苏通的资金链儿断了，他拿不出钱，继续进行大厦的修建工作。当初幺幺七大厦能立项，就是潘老板觉得天津这块地呢，过不了多久，就会成为中国北方的金融中心，而幺幺七大厦就是他老人家设想的中国版曼哈顿。哎，说实话，这个项目听着确实不错。而那个时候吧，潘老板借着这个风头，让自己的身价暴涨到了一千七百八十亿港币。怎么看优势都在我。然而，在二零一五年，潘老板的美梦直接被戳破。因为股市动荡，高银集团的市值直接蒸发了上千亿港币，而潘老板的身价更是跌到了八百多亿。另一边呢，因为大厦建造的地址不好，比较靠近郊区，再加上大厦周边设施住宅卖得很贵，一套都卖不出去，没人住，商户也不愿意入住，资金根本回不拢，进一步的加剧了集团资金紧张。当时项目已经花了四百亿，还剩三百亿的缺口。这时候潘老板感觉不对呀、啊，想把大厦以一百八十亿打包卖掉回血。但一个愿意接盘的都没有，眼看就要撑不下去了。中国信达找上了门，说可以投九十亿，但是得在规定时间内完成项目才行，不然就得付违约金啥的。看似投资，实则放贷。虽然有了投资，但可惜的是，这笔钱终究还是没能救回幺幺七大厦。最后还是因为资金链断裂，项目被迫搁置。而高银集团也未能完成项目，和中国信达打了好几次官司。可以说，幺幺七大厦彻底的沦为了烂尾楼。好歹天津幺幺七大厦的建设也花了这么多钱，他难道真的就没有一点起死回生的机会吗？不得不说，天津幺幺七大厦不管是设计还是定位都是一流水平的，不然潘老板也不会费尽心思想要弄这么一个高楼出来。要是他真的能建成，说不定天津就真的能成为北方金融中心。但遗憾的是，他并没有成功。现在的天津幺幺七大厦就那么荒废在那里，除了当司机的防迷路的地标建筑，最大的作用就是成为雾霾检测器。想要知道今天的天气好不好，方法很简单，只要抬头看看天津幺幺七大厦还在不在。要是在的话，那就说明天气良好；不在的话，那就得要戴口罩。曾经的第一高楼却变成了这副模样，多少有点可惜。这会儿有人就要说了，既然觉得可惜，那继续建造不就行了？可是因为荒废这么多年，里面的材料都老化不堪，想要重新建，不管从哪方面看，成本都非常高。再说了，当初天津幺幺七大厦就是奔着中国第一高楼去的。但现在第一高楼是上海中心大厦，而我国在2022年又宣布了，我们新建高楼呢不能超过500米。第一高楼的名号可以说彻底的被安在了上海中心大厦头上。天津幺幺七大厦也已经无力回天，重新开工的话就不知道算不算违规。继续修建的成本高，资金缺口大，预计还得砸300多亿。又有中国信达这个例子在，已经没有哪个冤大头想要接手这个项目，在旁边买块地皮都比重新接手要划算的多。所以你觉得它还能起死回生吗？好了，本期视频到这儿就结束了。麻烦各位看官，用你发财的小手点了个点赞，关注呗。咱们下期再见。